anak-anak ya ketemu lagi bersama Miss kita akan lanjutkan lagi ya masih dalam tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan belum kita belajar ya kita akan ya mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya yang pertama siswa mampu menentukan teks laporan investigasi yang kedua siswa mampu memahami pelestarian hewan dan tumbuhan dan yang ketiga siswa mampu mengetahui secara fisik ya kondisi politik Filipina dan Kamboja baik anak-anak kita akan lanjut ke materi muatan bahasa Indonesia nah pada materi ini ya kita akan belajar tentang teks laporan investigasi Teks laporan investigasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau situasi melalui pertimbangan dengan berisi fakta. Nah, adapun ciri-ciri teks laporan hasil investigasi ya sebagai berikut: satu, struktur terdiri atas devisi, definisi umum, deskripsi, bagian dan penutup. Nah, yang kedua ada memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang telah dilakukan. Nah, untuk e, tugas ya, di situ di buku kalian, halaman 54, sudah ada e, teks yang berjudul Taman Nasional. Nah, itu di bawahnya ada aktivitas siswa ya. Nah, silakan kalian baca dulu dan cermati teks Taman Nasional. Kemudian eh, tugas kalian itu ada mencari informasi ya jenis hewan yang menjadi ciri khas wilayah suatu tempat tinggalmu. Nah kemudian kalian melakukan investigasi, mengumpulkan fakta-fakta sesuai dengan hewan yang kalian akan eh, teliti ya. Nah la- kemudian bentuklah laporan. Kalian disuruh membuat laporan. Dan mencantumkan bisa mencantumkan ya ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. Kemudian ada manfaat hewan ya berapa jumlah populasinya saat ini, bagaimana penyebab kelangkaannya ya itu kalian bisa e, buat di buku lampiran ya atau kertas lampiran. Nanti bisa kalian kumpul saat pengambilan modul tema 2 Nah, kita kembali lagi ke muatan IPA ya. Nah, di sini pada muatan IPA kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua ya dengan dua cara. Yang pertama itu ada pelestarian in situ dan yang kedua ex situ. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Nah, contohnya ada suaka merga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Yang kedua ada pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, ada pun contohnya yaitu kebun botani, kebun binatang, dan penangkaran. Ada pun usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Ya, yang pertama itu melakukan penangkaran hewan hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Nah, di sini penangkaran itu adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar ya dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, kemudian ada mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Nah, misalnya ada suaka merga satwa, cagar alam, kebun binatang dan taman nasional. Nah, suaka merga satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Kemudian, cagar alam itu adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Dan kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Nah, yang kedua itu ada tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya. Nah, adapun tujuannya yaitu di antara lain menjaga keseimbangan ekosistem ya agar bumi kita ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ke, ada lagi melestarikan keanekaragaman hayati di mana manfaatnya itu bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada memenuhi kebutuhan masyarakat. 
misalnya untuk bahan bangunan, makanan, ataupun obat-obatan yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon nah, itu ada lagi yang keempat itu, kelima ya e, sebagai tempat hiburan ya atau membuat taman rekreasi Nah, baik anak-anak kita lanjut lagi ke materi muatan IPS ya. Di sini di muatan IPS ada kondisi politik Filipina dan Kamboja. Nah, sistem pemerintahan Filipina itu adalah presidensial. Kemudian eh, presiden dan wakil presiden itu dipilih melalui proses pemilu. Ya, kemudian Filipina itu menganut sistem e, bicameral atau sistem dua kamar yang terdiri atas Kongres sebagai majelis tinggi dan di, Dewan Perwakilan sebagai majelis rendah. Pada sektor pada sektor politik dan keamanan, ya stabilitas e, politik Indonesia di Filipina itu berada dalam situasi yang cukup baik. Nah, kemudian e, Filipina ya, memiliki kekuatan yang signifikan di kawasan ASEAN, ya. Kemudian negara Filipina juga mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian Kamboja ya. Kamboja adalah negara kerajaan ya yang menurut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Nah, kemudian sistem politik di Kamboja itu mengalami berbagai konflik. Nah, ASEAN ya menjaga agar konflik domestik yang terjadi di Kamboja itu tidak mengganggu stabilitas kawasan. Nah, kemudian negara ASEAN ya, ASEAN itu membantu penyelesaian berbagai konflik politik di Kamboja. Nah, melalui ASEAN itu Kamboja menjadi lebih stabil dan aman ya di berbagai kenegaraan. Nah, kemudian eh, Kamboja ya menjadi negara yang lebih mandiri. Nah, tetapi Kamboja juga memiliki tantangan ya, tantangan menghadapi integrasi di ASEAN ya. Nah, kemudian eh, salah satu tantangannya itu adalah ketidaksiapan bagi warga Kamboja dalam menghadapi ASEAN Community ya di mana jika Kamboja tidak mampu bersaing maka dia akan tidak akan dapat berkembang menjadi negara maju. Nah, baik anak-anak untuk uh, pembelajaran 1 ya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anak yang sudah uh, menyimak videonya Miss ya. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.